falar de um assunto sério, gente, ó, não é de hoje que o assédio está presente nas relações de trabalho. E ao longo de uma vida profissional, diversas pessoas podem sim sofrer algum tipo de assédio durante as suas funções, né, durante o dia a dia. Para saber quando ocorre, de que forma isso acontece, como evitar esses assédios e também conhecer os tipos, é fácil, né, para a gente aprender a identificar essas situações, o que se deve fazer. Nós convidamos o advogado João Vitor para falar sobre o assunto. Bem-vindo, João Vitor. Obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço, né? Falar um assunto tão importante e é bom as pessoas conhecerem e saberem né? melhor para identificar e saber como combater, né? Então, agradeço a oportunidade, né? Muito bem, gente. Olha, a gente vai falar de um assunto que é muito sério. Na verdade, acontece e é real, né? Acontece muito isso no ambiente de trabalho. Mas a gente fala também de vários tipos de assédio. Não existe só um tipo. Uhum. Pode falar para a gente quais são esses tipos de assédio, para as pessoas poderem conhecer melhor, sim, né? Sim. O assédio que infelizmente é o mais comum e o mais conhecido é o assédio sexual, né? Que é uma, uma conduta inadequada por parte do superior hierárquico, que ele tenta conseguir favores sexuais em troca de uma promoção, em troca de um aumento de salário e às vezes em troca de nada. Às vezes ele só faz investidas totalmente inapropriadas no ambiente de trabalho, né? Mas um assédio não tão conhecido, pelo menos as pessoas não têm tanto conhecimento, é o assédio moral. Porque o assédio moral ele é bem amplo. E o assédio moral, às vezes, ele é confundido com atos de gestão. Que qual seria a diferença? Por exemplo, um chefe cobrar um funcionário é um ato de gestão, é o papel do chefe, é um supervisor, ele pode cobrar o um funcionário, desde que seja feito de uma maneira é, razoável. O que seria uma maneira razoável? É ir numa sala, estabelecer metas, falar por isso. Porque é totalmente diferente de chegar num ambiente, numa sala cheia de colegas de trabalho e tá falando que fulano não entregou no prazo, ou tá xingando fulano. Então são atos que muitas vezes as pessoas acham que é comum no trabalho por já estar há muito tempo. Mas não, muitas pessoas sofrem assédio, segundo estudos recentes, 76% das mulheres já sofreram assédio no trabalho e 63% dos homens também. E a maioria deles não sabia identificar que tinha sofrido assédio até o entrevistador falar as situações de assédio e aí ele disse, ah, isso aí já aconteceu comigo. Então, uma primeira coisa a se fazer é a pessoa ter consciência dos, dos seus direitos, ter consciência de que nem tudo que acontece no trabalho é normal. Cobranças são normais, mas existe um nível razoável de cobrança. Nesse né? caso que você fala de, desses tipos de assédio, o que, que a gente faz Pois é. a gente poder se proteger... É, como eu falei dos tipos de assédio, né? o assédio moral e o assédio sexual, eles têm condutas diferentes a ser feitas. No assédio moral, a conduta é você primeiro ir no RH para conversar com o RH da empresa, explicar a situação, explicar o que aconteceu, conversar com colegas para até saber se outros colegas não sofreram a mesma coisa, se eles têm a mesma impressão. Porque, como eu disse, nem tudo é assédio. Então, a primeira coisa é identificar o assédio. Depois disso, se a empresa não é, apresentar uma solução, você pode ir no sindicato, se, se tiver sindicato de categoria, numa associação. Caso não exista, você pode ir direto no Ministério do Trabalho ou pode procurar um advogado especialista na área também. Nossa, Já no caso do assédio sexual, é um pouco mais sério. Por quê? O assédio sexual, ele é um crime. Ele está tipificado no Código Penal. Então, quando ocorre assédio sexual, a primeira recomendação é ir direto na delegacia registrar uma ocorrência, né? Porque Isso. como é um crime, tem que ter, tomar as devidas medidas legais. Mas também recomendo se procurar o RH da empresa para sempre tentar resolver ali. E é muito importante também, em situação de assédio, é captar as provas, seja por testemunha, se for por mensagem ou assédio, gravar essas mensagens por e-mail. Porque esse tipo de situação, uma parte mais difícil é comprovar o assédio. Porque às vezes acontece de uma maneira natural, cotidiana. Então é sempre importante sempre tentar captar o máximo de provas possíveis para poder é prosseguir. As mulheres elas estão cada vez mais, cada dia que passa, né? e ainda bem, ocupando é lugares é, mais importantes, né? cargos mais importantes dentro da, das organizações, seja de qualquer setor. Né? Mas ainda a gente consegue ver que elas são mais suscetíveis ao assédio do que o público A porcentagem público é maior, né? Sim, sim, bem maior. Nessa entrevista que eu estou citando, foram feitas perguntas, tanto para homens como para mulheres, foi constatado que as mulheres sofriam três vezes mais assédio. Todo mundo pode estar sujeito a sofrer assédio, mas infelizmente a mulher ainda é muito suscetível a assédio. Cla é, grupos de raças especificamente, LGBT... É, mulheres negras, os próprios negros como estão, então os grupos eles são o maior foco de assédio. E a mulher ainda é a que mais sofre assédio, porque além do assédio moral tem muito assédio sexual, às vezes é uma coisa que os chefes não, não ouvem muita opinião de uma mulher funcionária, por exemplo, isso também é considerado assédio, porque ele não pode, não precisa catar, obviamente, mas às vezes ele já sumariamente já impede de ela dar opinião, ser mulher. 
E isso é um assédio também. Então hum. ela sofre muito mais assédio do que os homens. Os homens também sofrem, mas as mulheres, infelizmente, sofrem muito tem mais. Tem gente ainda, é, tem muita gente que tem medo, né? De enfrentar, às vezes, é, essa situação. Tem medo de perder o emprego, tem medo de entrar numa situação mais complicada. Mas pra gente deixar mais claro pra pessoa que, que tá nos assistindo, quais são as consequências do, do, pro empregador, né? E as consequências para quem também denunciou. Certo. As consequências para o empregador, ela vai variar de acordo com o assédio, né? Depende também do funcionário, porque às vezes a estrutura da empresa não foi o dono da empresa que cometeu uhum. assédio, às vezes é um supervisor. No caso do assédio que é menos comentado, que as pessoas muito não sabem, que é o assédio moral, qual é a consequência que, que o empregador teria nesse a caso? A consequência, primeiro que pode, a pessoa pode é, realizar uma coisa chamada rescisão indireta, que seria uma rescisão indireta. É você pedir a demissão do emprego por uma situação específica e você vai ter todos os direitos trabalhistas, né? Você só vai sair como se tivesse sido demitido normalmente. A pessoa pode entrar com uma ação na justiça para buscar essa rescisão indireta, né? A consequência mais imediata. A consequência a longo prazo é que, se dependendo da empresa, o RH vai tomar medidas contra aquele funcionário que cometeu assédio. Ele vai desde a advertência até a própria demissão. Aí vai depender dele de acordo com a empresa. Além disso, também, a pessoa sempre pode procurar reparações. Tanto na vara civil e, se for assédio sexual, na vara criminal também. Uhum. Até porque eu acredito que a pessoa que comete o assédio, ela muitas vezes não comete uma vez só e não, não é sempre com a mesma pessoa, né? É um costume, pode ser que seja um hábito. Mas eu pergunto aí agora para você, quando essa acusação é falsa, por exemplo, é, o feitiço vira contra o feiticeiro, Sim. quais são as consequências desse, de, de, dessa atitude, né, de, de você... Falar que está sofrendo, né? Não que sofreu, verdade, né? foi assediado e, e a, a outra parte conseguir comprovar de que aquilo é, não é verídico. Quais são as consequências disso? Certo. É, como o RH da empresa, ele vai abrir um procedimento porque todo mundo tem direito à defesa. Então, se você chega com uma denúncia, o RH vai abrir um procedimento e a pessoa que está sendo acusada vai poder se defender. Se a consequência for provada que a acusação é inteiramente falsa, e que a pessoa inventou, porque a pessoa também pode ter entendido errado, aí tudo bem, a pessoa achou que era, na verdade não era, e aí é, só se esclarece isso. Mas se a pessoa inventou algum fato e foi gerou toda uma confusão, se for assédio moral, a pessoa pode chegar a ser demitida, pode chegar por justa causa, né? não vai receber nenhum salário, ou receber advertência. Se for uma denúncia de assédio sexual, é mais sério ainda, porque existe um crime chamado denunciação caluniosa. Então se ela vai na delegacia, denuncia um assédio sexual que não ocorreu, que ela sabe que é falso, e o processo é aberto, no final do processo descobre que era falso, ela vai ser acusada de um crime, denunciação criminosa, que tem uma pena relativamente grave, então ela pode chegar a ser presa. Então é bom ter muito cuidado. Como eu falei, é, não é que ela, toda vez que ela for denunciar, tem que ser assédio, porque às vezes ela não sabe, mas se ela inventar alguma coisa, aí sim é muito perigoso para a pessoa também, se ela estiver inventando uma situação que não ocorreu. Entendi. Gente, e a gente está falando aqui de um problema sério, de verdade. Mas a lei, o que, que a lei fala sobre o assédio no trabalho, principalmente? Infelizmente, em relação ao assédio moral, ainda não existe uma lei específica que, que fale as consequências ou até mesmo que estabeleça o que, que é e o que não é. O que existe são projetos de lei que tramitam na Câmara já faz vários anos né, e que estão na iminência de serem aprovados. Existe uma recomendação da Organização Internacional do Trabalho que ela regulamenta também esse tipo de assédio. Só que, como eu disse, não existe uma lei propriamente dita ainda, né, infelizmente. Salvo para o assédio sexual. No assédio sexual existe o crime. Mas o assédio moral, infelizmente, ainda não existe uma lei específica. Só então, existem tá. esses dois tipos de assédio. Sim, caso. é porque o moral um assédio. O é, é porque o assédio moral ele é muito amplo. O assédio moral ele pode ser feito de várias, várias formas. Já né? vem então, com várias... ele engloba todo o resto. E, e tem o assédio sexual, que pode ser as duas coisas. O assédio sexual ele pode ser tanto moral como certo. sexual, né? É, o importante é você não guardar para si, né? Você fazer esse levantamento de provas que é importante, como você falou, através de conversas, no telefone, através de gravação, né? Pode gravar áudio sem problema nenhum. Quanto mais provas tiver para comprovar essa, essa, esse assédio, melhor, né? Sim, sim. É, se a pessoa tiver... Você não pode gravar a conversa de terceiro, mas se a pessoa tá te assediando e você fazendo parte da conversa, não tem problema nenhum você fazer a gravação. É claro que a gente não vai divulgar, não vai colocar na internet assim é pronto, que pode gerar consequências, mas você tem aquela prova guardada ali. E você pode usar. É sempre importante ter as provas. Entendi. E, João, só pra gente finalizar o nosso papo tão legal, né, sobre esse assunto... Como que a gente pode prevenir esse assédio dentro das empresas, local de trabalho, ambiente familiar, tudo rola assédio, né? 
Como oh, que a dentro, gente pode prevenir dentro da empresa? Hein? Dentro da empresa, é importante que o RH faça trabalho de prevenção, de instrução propriamente dito. É reunir os funcionários, é aplicar palestras, é dar cursos para explicar para o funcionário que aquela conduta não é correta. Porque que deve vezes, haver respeito. Sim, né, deve gente? haver o um respeito. E muitas vezes, ainda mais questão de... É temporalidade, né? as pessoas fazem isso há muito tempo e elas normalizam aquela é, conduta. É então é importante que o RH venha junto aos funcionários e explique, olha, a conduta tal, por mais que vocês façam isso há muito tempo, é uma, um assédio. Então é instruir, é educar propriamente dito, educar os funcionários né? e punir com seriedade quando a situação ocorrer. Você educa e se a pessoa ainda, ainda assim cometer, você pune com seriedade. Né? Seria a forma mais eficiente de prevenir um assédio no trabalho. Obrigada, João Vitor, João. obrigado. Ah, obrigado pela agradeço. disponibilidade. É a gente estava até agora há pouco fazendo uma live tinha gente falando, mostra o João Vitor, João Vitor, João Vitor, o pessoal já estava aguardando ali, esperando a participação dele, então obrigado. Tem um público, né? É, os amigos aí são bem importantes. E aí, o seu Instagram para o pessoal te seguir? É, meu Instagram é o arroba adv.vitor.kageyama, né? Eu sou japonês, né? Kageyama. É, Mas se eu colocar lá, vai aparecer lá, Kageyama. Vão conseguir escrever. E qualquer dúvida, qualquer coisa, sempre procura um advogado da sua confiança. Mas se tiver alguma dúvida mais assim, a gente pode acabar respondendo sim, né? Quando não te indica alguém também. Perfeito. Vamos falar de coisa boa agora? Vamos rir um pouco, 